カルーアの教えてアルラス講座この動画は私カルーアがアルカラストについて運営さんと一緒に勉強しレベルアップしていく動画です今回はエルソルを紹介します皆さんこんにちはカルーアですどうも運営の山本です今日はですね四国のエルソルをご紹介いただきたいと思うんですがエルソルはどういうキャラクターですかエルソルはですね、うん、守って癒す鉄壁のヒーラーと僕は呼んでいます高い回復量と、えー、魔法防御、えー、物理防御どちらも上げるようなスキルを持っていますので、うん、主にストーリーがメインの活躍の場になってくると思いますあ、そうなんですねカルーアはまだエルソルにお迎えできてないんですよはいなのでいつかお迎えする予定なので、はい、ちょっと今から予習させていただけたらなと思っておりますわかりましたはいそれではエルソルの魅力を伝えていければと思いますはいステータスなんですけれどもはい魔法防御力が、えー、ヒーラーの中でも随一の高さを持っていますうんうんうん全体魔法攻撃とかを食らってもダメージが少なく済むアクションスキル経験なる奉仕うんこちらがですね味方全体の物理防御力を上げる、うん、味方全体をリジェネ状態にするリジェネはいこのリジェネというのが一度に回復するという形ではないんですけれども結構この期間が長いので回復量だけで言えばだいぶ回復してくれるこのスキルになってますねはい味方全体っていうのがまた嬉しいですよねはい全体っていうのはなかなか貴重なスキルかなと思いますはいオートスキル「神罰の光」なんですけれどもこちらが味方全体の物理攻撃力を上げるなんと防御だけではなく攻撃力もエルソルは支援できるですね。嬉しい。はい、回復型だけど、かっこ支援型みたいな。立ち位置ですよね、はい。メインの場であるストーリーだと、ヒーラーとしての役割が強いんですけれども、うんうん、こちらを闘技場に。使いますと、どちらかといえば支援役という役割が強めになってきますね。闘技場でもいっぱい見ます。はい。味方になると、本当に心強い味方っていうことですよね。そうですね。生き残る。っていうものに関してはこの次のオートスキルですね味方全体の物理防御力を上げる味方全体の魔法防御力を上げるどちらも対応しているスキルになります嬉しいはい。なので相手がどんなパーティーであれ防御の支援で耐え切るということがエルソルはできます、うん、はいじゃあ次は絆スキルですかねはいこちらが白き神の信託近くの敵一体に物理ダメージを与える味方全体をリジェネ状態にする、はい、この物理ダメージもボスとかには結構敵一体なので効くんですけれども、うん、この絆スキルのメンバーなんですけれども、はい、全員漆黒ということもありまして、うん、漆黒編のアナザーストーリーとか、はい、なかなか使えるあそうです、ね、スキルになりますぜひぜひちょっと漆黒メンバーで編成していただきたい、はいはい、山本ありがとうございましたありがとうございます。